வெல்கம் டு சினிமா டி இப்போ வந்து நம்ம படத்தை ரிவியூ பண்ண போகிறோம் என்ன படத்தை பற்றி ரிவியூ பண்ண போகிறோம்னா சாமி சாமின்றது தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல படம் நல்ல கேரக்டர் செலெக்ஷன் நல்ல ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஒரு நல்ல ஸ்டோரி சிம்பிளாக இருந்தாலும் அதை மேக் பண்ண விதம் அருமையாக இருக்கும் அந்த படத்தை எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் இன்னும் நாலு தடவை செய்தி பார்க்கலாம் தான் தோணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சலிப்புத்தன்மை இல்லாத ஒரு நல்ல படம் அந்த படத்தோட பாடலும் சரி அந்த படத்தோட வில்லனும் சரி ஒரு 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 கிரிட்டிக்கலாகவே போயிருப்பாங்க சாங்கும் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்திருக்கும் இப்போ வந்து என்ன படத்தான் இப்போ வந்து அதோடய கண்டினியூஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த கண்டினியூஸ்னு சொல்லி ஹரி அதே விற்கிறோம் நம்மளாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்தது தான் அந்த என்ன படம் ஆ சாமி டூவா அதை வேறு பெருமையாக சொல்லிக்கிறாங்க சாமி ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ன்ற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க சொல்லிவிட்டு சாமி ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா கதை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஏன்னா பத்து பாஞ்சு வருஷம் கேப் உழுந்து போச்சு அந்த கதைக்கு அந்த கதைக்கு கண்டினியூஷன் வரணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஒரு ஹீரோயினை கூப்பிட்டுருன்னு சொல்லிட்டு திரிசாவை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க திரிசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எதனால் உள்ளே வந்து பிரேக்கப் ஆச்சுன்னா திரிசா வந்து லீடர் ஓலாக போட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு கால் சீட்டில் புக் பண்ணிணாங்க அப்புறமேட்டு நம்ம அம்மாவும் நம்ம மார்க்கெட் சரிஞ்சு போய் கிடக்குது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல படம் வந்ததுன்னா சரிஞ்சு கிரிஞ்சிக்கு நல்லா மேலே ஏறி நிற்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவும் ஆசைப்பட்டு வந்துருச்சு அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து பா படத்தோட ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே செத்து போயிடுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீர்த்தி சுரேஷ் தான் ஹீரோயினு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆள் கொண்டு தூக்கி போட்டாப்பில் அந்த அம்மா என்ன பண்ணிடுச்சு நீ என்ன நடிக்க கூப்பிட்டியா இல்லை அவ்வளோ நடிக்க கூப்பிட்டியான்னு சொல்லிட்டு சண்டைக்கு போயிடுச்சு சண்டைக்கு போனதுக்கப்புறம் நான் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு அது ஒரு பெரிய கதை அதெல்லாம் சொன்னோம்னா விடிய விடிய சொல்லிகிட்டே போகலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்தை பற்றி போவோம் அதாவது நம்ம ஆரிசாமியோட பையன் ஆரிசாமி கொண்டு போடுறாங்க பையனா அது என்ன கருமம்னே தெரியல பையனை சித்த மாதிரி இருக்கேன் ஏன்னா படம் வந்தே பத்து வருஷம் தான் ஆகுது பையனுக்கு இருபத்தி ஏழு வருஷம்னா எவன் தானே போவான் எங்களை பார்த்தா நான் நெத்தியில் பைத்தியகார மாதிரி எழுதி விட்டியிருக்கா இல்லை லூஸ் மாதிரி இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது கேக்கு கூக்கு மாதிரி இருக்கா என்னடா படம் பண்ணுறீங்க ஒரு மனசாட்சி வேண்டாம் ஆயிரம் தான் படம் பண்ணினாலும் ஒரு ஒரு யதார்த்தம் வேண்டாம் படத்தில் படத்தில் எதுவுமே இல்லை யதார்த்தம் சரி படத்தில் யதார்த்தம் தான் இல்லை வேறு ஏதாவது தான் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாலும் படத்தில் யதார்த்தமும் இல்லை படத்தில் எதுவுமே இல்லை பார்க்க முடியல நம்ம ஆள் வந்து விற்கிறம போட்டு தள்ளிட்டு அவன் பையனோட பையன் விற்கிறம் வந்துடுறான் வந்துட்டு கீர்த்தி சுரேஷ் லவ் பண்ணுறன்றான் நம்ம ஆள் பிஎம் கிட்ட சீஃபாக இருக்கிறான்றான் அப்புறம் ஐஏஎஸ் ஆகிறான்றான் அப்புறமேட்டு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ் போலீஸ் ஆகிடுறான் ப்ரைம் மினிஸ்டரோட சீஃபுக்கு ஐஏஎஸுக்கு ஒரு போலீஸுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு என்னடா சம்மந்தம் இருக்கு அப்படி பண்ணிவிட்டாங்களா பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு ஒரு சாங்குன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாட்டு கொண்டு வராங்க மொளவா பிடின்றான் அந்த படத்தில் சாமி படத்தில் மொளவா பிடின்னு நம்ம ஆள் விற்கிறம் கொஞ்சம் போகுது அதை கேட்கும்போது ஒவ்வொருத்தனோட பொண்டாட்டியும் ஒவ்வொருத்தன் புருஷனும் மொளவா பொடி மொளவா பொடின்னு கொஞ்சம் நாள் ஆசையாக இருக்குது இதை கேட்கும்போது அந்த மொளவா பொடி எடுத்து அப்படியே வாயில் போட்டு கட்டி தீயை வச்சு கொள்ளத்தலாமன்னு இருக்குது இது என்னடா லவ் ஸ்டோரி மேக் பண்ணுறீங்க அப்புறமேட்டு அது ஹீரோயின் கிறுக்கு போல் எல்லா படத்துலையும் பாரு ஹீரோயின் எதுவுமே தெளிவாக இருக்காது கிறுக்கு அது ஒரு கிறுக்கு வேதாளம் அப்படிங்க இப்படிங்க அப்புறம் கடைசியில் லவ் பண்ணுறேங்க அவன் ஆள் யாருன்னு தெரியாது அவன் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியாது சம்பாதிக்கிறானா வேலைக்கு போகிறானு தெரியாது அப்புறம் கடைசியில் லவ் பண்ணுறேங்க லவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சில லவ் பேலி சாங் ஒன்று வச்சுருவாங்க அப்புறம் நம்ம அரிப்படனா சொல்லவா வேணும் காத்துனா ஓ ஓம் தேட்டர் வச்சுட்டு காது இது ஹெட்ஃபோன் போட்டுகிட்டே கே சும்மா ஹெட்ஃபோனை கழட்டிகிட்டே கேட்க முடியாது படம் கீது அதை நெட்டில் கிட்டு டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஹெட்ஃபோனை ஹெட்ஃபோன்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க யூஸ் பண்ணிங்கன்னா காது இதெல்லாம் கிழிஞ்சு சப்பு இப்போல்லாம் ஊற்றி கிழிஞ்சு போயிடும் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் இந்த படத்தோட படம் படத்தோட ஒன்றும் சொல்ல முடியாது படத்தில் பாட்டு சரியில்லை பயிற்சின்னு தெரியல ஒரே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா பாவிசிங் தான் மனுஷன் அவனுக்கு கொடுத்த ரோலை மட்டும் நீ நடித்தாலும் சரி நடிக்கலாம் சரி நானும் ரொம்ப வருஷமாக பா கெட்டு போயிட்டு தெரியல எனக்கு ஒரு நல்ல படம் கொடுத்ததுக்கு நன்றிடா அப்படின்னு சொல்லி நல்ல கேரக்டர் கொடுத்தது நன்றிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு நம்ம ஆள் நடிச்சு விட்டான் அந்த படத்தில் பாவிசிமாக தான் ஹீரோ போல் விற்கிற
இந்த கதையெல்லாம் எப்படி விற்கிறோம் ஐயே சேது அப்புறம் காசி அந்த மாதிரி நல்லா கந்தசாமி இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல திரைப்படங்களை கொடுத்துட்டு எப்படி இந்த கதையை கேட்டு நம்மளால் ஒத்துக்கிட்டா அப்படின்னு அவருக்கும் தெரியல மண்டைக்கு சொல்கிறத சொல்லும்போது ஒரு கதை சொல்லியிருப்போம் போல் எடுக்கும்போது இன்னொரு கதையை எடுத்துட்டாப்பில் விற்கிற மிஸ்டேக் இல்லை அரிய மிஸ்டேக் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் சினிமா அட்டிக்கு அந்த போட்டியில் ஒரு தட்டு தட்டி விட்டு ஒரு பெல்லு மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதை அமுத்தி விட்டு போனீங்கன்னா புண்ணியமாக போகும் இன்னும் ரெண்டு மூணு படத்தோட ரிவ்யூ நான் போடுறேன் நன